वेरी गुड इवनिंग माई डियर फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का वेरी वेलकम टू वेरी वार्म वेलकम टू बी एस लाइव हम मैं कुमार आदर्श आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ बी एस लाइव में वेरी गुड इवनिंग सुबोध चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज वाज जो दो अगस्त के साथ है कहते हैं दोस्तों बोला जाता है कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा कि व्यक्ति जो पीपल हैं पीपल क्या होते हैं व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है व्यक्ति जो होते हैं वो अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी होता है जो जैसा सोचता है वो वैसा बनता है तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा सोचो तो आप अच्छा बन पाओगे तो आप ध्यान हमेशा यही रखना कि आपकी जो जो भी सोच होगी आपके पूरे ऑल ओवर द डे ड्यूरिंग द इंटायर डे ड्यूरिंग द इंटायर जर्नी ऑफ योर लाइफ यू विल बी लाइक द सेम थिंग वट यू आर थिंकिंग जो आप सोच रहे हो वही आपको देखने को भी मिलेगी चलिए तो आप लोग इसमें काफ़ी तेज ही हैं ऑलरेडी तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज वाज जो है अराउंड सेकेंड ऑफ अगस्त के लिए चलिए द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन हियर इट इज सी दिस या हियर इट इज होम द फ्लोइंग जर्नलिस्ट हैज वॉन द 2019 नाइनटीन रमन मैगसे से अवार्ड तो रमन मैगसे से अवार्ड को क्या बोलते हैं दिस इज द एशियन वर्जन ऑफ दिस इज ऑल्सो नॉन एज एशियन वर्जन ऑफ नोवल प्राइज एशियन वर्जन ऑफ नोवल प्राइज ही बोलते हैं इसको रमन मैगसे से अवार्ड को और जो दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर अरविंद केजरीवाल उनको भी ये अवार्ड ऑलरेडी मिला चुका मिला गया है चलिए तो हम लोग यहाँ आगे बढ़ रहे थे हमने तो क्वेश्चन ही पूरा नहीं पढ़ा हो मैंग द फ्लोइंग जर्नलिस्ट हैज ऑन द 2019 रमन मैगसे से अवार्ड दैट इज आल्सो नोन एज एशियन वर्जन ऑफ नोवल प्राइज फॉर हीज एथिकल जर्नलिज्म तो एथिकल जर्नलिज्म दैट इज एथिक्स एथिक्स सबको पता हो इफ यू इफ आई एम इंसर्टिंग इन दैट एथिकल वर्ड्स जो एथिक्स जो वर्ड होती है ना उसके अंदर अगर इन किया जाए तो इट विल टेक अराउंड सिक्स टू सेवन डेज टू एक्सप्लेन वॉट इज एथिक्स इन डिटेल शो ऑल ऑफ यू नो अबाउट वॉट इज एथिक्स राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑन एथिक्स बिकॉज एज बिकॉज एथिक्स तो जो नॉर्मल एथिक्स है वो सभी आप लोगों को पता होगा जो बिजनेस एथिक्स होती है वो भी आप लोगों को मिला जुला के पता होगा इन सम और अदर वे इन वन और अदर फॉर्म यू आर ऑल्सो यूजिंग दैट यू आर ऑल्सो फॉलोइंग दैट एथिक्स इन वन फॉर्म और अदर शो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस विद एथिक्स बट ही आर द क्वेश्चन इज रमन मैगसे से अवार्ड मिला है इनमें से आपके जो ऑप्शन दिए हुए उनमें से किन है एथिकल जर्नलिज्म के लिए दैट इज जर्नलिज दैट इज बींग ऑनेस्टी एंड वाट इज राइट टू बी डिफाइन टू बी डिक्लेयर ऑप्शन आर रवीश कुमार राजदीप सरदेसाई अंजना ओम कश्यप पुणे परसून वाजपेयी और अर्णब गोस्वामी तो जो आपके जो आंसर होंगे ही और सी इज फ्रॉम द एन डी टी वी एन डी टी वी इंडिया के लिए वो काम करते हैं एंड इज सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर ऑन एन डी टी वी इंडिया तो मैं आपको तब तक डिटेल बता देता हूँ तब तक आप आंसर हमें बताओ दैट इज ही इज और सी इज वर्किंग फॉर एन डी टी वी इंडिया एन डी टी वी इंडिया इज पॉपुलर न्यूज चैनल तो ये उसके लिए कार्य काम करते हैं चलिए हम लोग यहाँ बात कर रहे थे <coughs> हम लोग यहाँ बात कर रहे थे एन डी इंडिया के बारे में तो एन डी टी सुनीता वेरी गुड इवनिंग मैम सुनीता जी आइए स्वागत है आपका ऑप्टिमस बोल रहे हैं रविश कुमार चलिए ऑप्टिमस वेरी गुड इवनिंग वेलकम टू बी लाइव सुनीता मैम वेलकम टू बी लाइव ऑप्टिमस शुभोध बोल रहे हैं एक चलिए देखते हैं आंसर तो आपको पहले मैं बता दूँ वेरी गुड इवनिंग शेर नमस्ते ऑप्टिमस आप लोग कल शायद नहीं थे अवेलेबल नहीं थे डोंट वॉट वॉज द रीजन बिकॉज लॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट देयर टुमारो और डे यस्टरडे और डे बिफोर यस्टरडे आई डोंट नो वॉट वॉज द रीजन बट राइट नाउ ऑल ऑफ यू आर कमिंग हीयर सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगैन चलिए हम लोग बात करें थे कि इंडिया ये जो आपके जो आंसर है जैसे ऑप्टिमस बोले रविश कुमार तो रविश कुमार बिल्कुल सही ऑप्टिमस जी तो मैं आपको ये बता दूँ कि रविश कुमार जो एन डी टी वी इंडिया के लिए काम करते हैं ही इज़ द जर्नलिस्ट ही इज सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर इन एन डी टी वी इंडिया और इसके बारे में बताया जाएगा रमन मैगसे से अवार्ड के बारे में दैट इज रमन मैगसे से अवार्ड हैज बिन इस्टेब्लिस्ड इस्टेब्लिस्ड टू रिमेंबर टू रिमेंबर हुम किसे याद करने के लिए रमन मैगसे से अवार्ड बना जाता है उम्मीद है कि सबको पता होगा दिस इज थर्ड फिलिपीन प्रेसिडेंट तो फिलिपीन के जो थर्ड फिलिपीन प्रेसिडेंट थे टू डू सम रीजन ऑन द एयर क्रैश ही हैज बिन एक्सपायर्ड सो इन ऑन द मेमोरी ऑफ हीम इस जो रमन मैगसे से अवार्ड है उसे मनाया जाता है उसे सेलिब्रेट किया जाता है और ये अवार्ड मिलता है उन्हीं के मतलब मेमोरी में तो ये जो इस्टेब्लिश हुई थी रमन मैक्से से अवार्ड की दैट इज ऑन दैट इज इन द ईयर 1957 1957 ईस्वी में 
ईस्वी में रमन मैक्से से अवार्ड जिसे एशिया की हाइएस्ट ऑनर भी बोलते हैं हम लोग इसे बनाया गया था इसे स्टैब्लिश किया गया था एशियाज हाइएस्ट ऑनर दिस इज एशियाज हाइएस्ट ऑनर तो राइट आंसर इज द रविश कुमार तो 1957 में कुछ चीजों के बारे में देखें और मैं आपको ये बता दूं जो अभी जो 2019 की जो रमन मैक्से से अवार्ड मिली है तो टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ विनर्स इन 2019 रमन मैक्से से अवार्ड और फाइव टोटल पांच लोगों को जीत पांच लोगों को ये अवार्ड मिला है जिसमें कि अगर चार लोगों के बारे में बात करें तो एक थाईलैंड से एक फिलीपींस से है एक म्यांमार से है और एक साउथ कोरिया से है मुझे एग्जैक्टली exactly नाम याद नहीं है अभी तो आप लोग नाम वेरीफाई कर लो आप नाम देख लो और नाम आपको पता होगा तो प्लीज कमेंट में बताओ तो सो दैट ऑल ऑफ यू कैन बी गेट बेनिफिटेड फ्रॉम ऑल दिस थिंग चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों आपके सामने सेकेंड क्वेश्चन दिस वन या इफेक्टिव फ्रॉम अगस्त वन तो अगस्त दट इज ऑन येस्टरडे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवीज विल अट्रैक्ट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो एक जुलाई को जिसकी दूसरी बर्थडे एनिवर्सरी हुई ऑफ फाइव परसेंट एंड द इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जेस विल अट्रैक्ट ए जी एस टी ऑफ हाउ मच परसेंट द ऑप्शन आर एटीन परसेंट ट्वेल्व परसेंट एट परसेंट फाइव परसेंट और जीरो परसेंट या ऑप्टिमस बोल रहे हैं पांच परसेंट सुबोध बोल रहे हैं फोर एंड सुनीता मैम बोल रही हैं आठ सुबोध बोल रहे हैं पांच रिपीट हो रहा है आई एम नॉट गेटिंग फोर फोर्टी वॉट यू आर टॉकिंग अबाउट सुबोध आई थिंक यू आर वट इज फोर्टी सुबोध आई एम नॉट गेटिंग यू चलिए सुनीता मैम बोल रही आठ प्रतिशत ऑप्टिमस बोल रहे हैं फाइव परसेंट तो आपको ये बता दू मैं जीएसटी काउंसिल जो जून 27 को 27 ट्वेंटी ऑफ जून को ये जो डिक्लेयर हुई थी जिसे बजट में भी अनाउंस किया गया था फिफ्थ ऑफ जुलाई को ऑन द फिफ्थ ऑफ जुलाई ऑन द बजट सेशन निर्मला सीतारमन हैज अनाउंस दिस थिंग आल्सो तो इन्हें बताया ये गया था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जो पहले जी उस पर लगी गई थी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर दैट वॉज अर्लियर दैट इज ट्वेल्व एंड नाउ इट इज फाइव and now it is 5% and if you if you i am talking about electric vehicle chargers subodh bol rahe four no option four no option chaliye still i am not getting aur subodh kumar aap 5% bol rahe ho to 5% is the right answer to electric vehicle charger ke bare mein baat kar rahe the to electric vehicle charger electric vehicles ke bare mein humne baat kiya to 12% pehle tha that is that has been reduced to 5% <coughs> and now the electric vehicle charger jo pehle that is a kept in the 18% gst slab to 18% ki gst slab mein uske zone mein rakha gaya tha that has been reduced to 5% so now it has the 5% to electric vehicle charger pe 5% ke gst attract karegi aur agar electric sorry electric vehicle charger pe 5% and same for electric vehicles to dono pe 5% agar main kuch extra bata du aapke liye vivas bol rahe hain fifth one and uh, okay subodh four number option got it vivas bol rahe hain option four that is the right answer welcome vivas chaliye to hum log yahan baat kar rahe the kya baat kar rahe the ki 18% electric vehicle charger pe pehle tha wo 5% ho gaya aur electric vehicle se 12% tha wo bhi ghat kar 5% ho gaya अगर इसकी इफेक्टिव के बारे में बात किया जो इफेक्टिव के बारे में अगस्त वन ऑलरेडी लिखा गया है मैं आपको एक छोटा सा एक अलग से बता दूं ये सारा चीज किया किस लिए जा रहा है दिस इज इज ऑल थिंग इज डूइंग एज बिकॉज टू प्रमोट टू मोटिवेट टू इंक्रेज वट थिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट और इंक्रीमेंट इंक्रेज करने के लिए सो दैट मोस्ट ऑफ द पीपल यूज द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इस चीज के लिए और इसमें जो बात कही गई थी एक यूनियन बजट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए है जो रिमेंबर है कि 1.5 लाख की जो लोन होगी उसमें जिस जो लोन होगी इसमें टैक्स बेनिफिट मिलेगी एक ये बात अलग से यहां पे कही गई है चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों थर्ड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इट इज प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद विजिटेड ग्योना ग्योना रिसेंटली and held talks with his counterpart alpha conde alpha conde
के साथ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की जो एक द्विपक्षीय टॉक्स हुई वार्तालाप हो गई तो उसके लिए क्या बात उसके लिए क्या चीज आपके क्वेश्चन है द कैपिटल ऑफ योना इज द ऑप्शन आर हियर इट इज ऑन योर स्क्रीन प्लीज गिव मी द ऑप्शन ऑप्टिमाइज टू गेट कार्बन क्रेडिट एंड ऑल्सो पैरिस एग्रीमेंट कॉनेक्ट्री यस ऑप्टिमाइज एक्सलूटली राइट तो ये कार्बन जो क्रेडिट एग्रीमेंट बनी थी पेरिस एग्रीमेंट सी ओ पी टू एल जिसकी आपको पता होगा इंटरनेशनल जो सोलर अलाइंस जो है उसकी हेडक्वार्टर गुरुग्राम में भी है ये आप लोगों को पता भी होगा इसके बारे में वेरी गुड ऑप्टिमस गुड तो कौन करी इज द राइट आंसर तो आप बोल रहे हो कौन करी इज द राइट आंसर तो गोना की कैपिटल कौन करी है चौथे क्वेश्चन आपके सामने ये रहा अकॉर्डिंग टू डाटा कंपाइड बाय द वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक दैट इज वाशिंगटन डीसी इसके हेडक्वार्टर है तो वर्ल्ड बैंक इंडिया इकोनमी डॉलर टू पॉइंट सेवन थ्री ट्रिलियन रैंक्स टू रैंक्स एट वाट पोजिशन इन द वर्ल्ड एट प्रेजेंट तो इंडिया की इकॉनमी कहाँ है अभी तो इंडिया की इकॉनमी है डॉलर टू पॉइंट सेवन थ्री ट्रिलियन एंड विद दिस डॉलर टू पॉइंट सेवन थ्री ट्रिलियन इंडिया इकॉनमी हैज रैंक इन एट वाट पोजिशन ऑप्शन आर फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट्थ और नाइन्थ सो यू के एंड फ्रांस जब तक आप मुझे आंसर बता दो तो मैं आप कुछ बातों पर डिस्कस कर लेता हूं बात कही जा रही थी कि यूके और फ्रांस यूके एंड फ्रांस हैव टॉपल्ड इंडिया हैव सर पास्ट इंडिया एंड बिकम गेट अंडर द फिफ्थ पोजिशन तो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी के अंदर यूके और फ्रांस आ गए गणेश बोल रहे हैं नाइन ओके ऑप्टिमस बोल रहे हैं सेवंथ चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है तब कुछ बातों को डिस्कस कर ले हम लोग कि 2017 में अगर इंडिया की इकोनॉमिक साइज के बारे में बात करें 2017 इन टू तो टू में इंडिया की इकोनॉमी कितनी थी डॉलर 2.65 ट्रिलियन इन 2075 थाउजेंड सेवेंटी फाइव तरुण बोल रहे हैं छः चलिए देखते हैं थोड़ा हम लोग और डिस्कस कर लें उसके बाद हम आंसर पे भी आएंगे तो इंडिया की जो इकोनॉमी साइज थी वो थी इन टू दैट इज डॉलर 2.65 ट्रिलियन एंड नाउ इट इज डॉलर इन 2018 इट इज डॉलर 2.73 ट्रिलियन तो यहां पे जो इंक्रीमेंट हुई दैट इज नॉट सो फॉर नॉट सो गुड इट जो अभी जो इंक्रीमेंट हुई बट यूके और फ्रांस जो पहले लास्ट टाइम अगर 2017 के बारे में बात करें 2017 में इंडिया की इकॉनमी कितनी थी इंडिया की विद द नेम ऑफ इकॉनमी इंडिया है बिकम द सिक्स लार्जेस्ट इकॉनमी थी 2017 में दिस वाज़ द सिक्स लार्जेस्ट इकॉनमी एंड दैट इज बिन रिड्यूस टू सेवंथ नाउ इट हैज इंडिया अकॉर्डिंग टू इंडिया इकॉनमी दैट इज डॉलर ए टू ट्रिलियन इंडिया इज रैंक्ड अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट तो ये सातवा रैंक इंडिया को मिला है चलिए यूके और फ्रांस अभी भी इससे आगे हैं अगर पहले के बारे में बात करें तो यूके की जो ट्रिलियन थी लास्ट टाइम 2.65 थी इंडिया की तो यूके थी डॉलर 2.64 ट्रिलियन और फ्रांस की थी डॉलर 2.59 ट्रिलियन अगर अभी के बारे में बात करें तो इंडिया की अभी कितनी है डॉलर 2.73 ट्रिलियन और यूके हो गया डॉलर टू ट्रिलियन डॉलर टू ट्रिलियन एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डॉलर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रांस देन इट हैज बीन इंक्रीज टू वाट परसेंट इट हैज बीन इंक्रीज टू डॉलर टू पॉइंट सेवन एट ट्रिलियन टू पॉइंट सेवन एट ट्रिलियन सो द राइट आंसर इज सेवन नंबर किन्होंने आंसर सही सही दिया सुनीता मैम बोल रही हैं पाँच जी नहीं बींग नेचुरल बोल रहे हैं सेवन बिल्कुल सही तरुण बोल रहे हैं छः गलत ऑप्टीमस सेवन बिल्कुल सही गणेश बोल रहे हैं नाइन बिल्कुल सही चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों जिन्होंने सेवन बोला उनका आंसर सही है फिफ्थ क्वेश्चन गोल गुम्बज गोल गुम्बज इज वन ऑफ द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स सिचुएटेड इन बीजापुर तो गोल गुम्बज के बारे में भी हम लोगों ने दो तीन दिन लगातार चर्च चर्चा किया था इसके बारे में तो गोल गुम्बज इज वन ऑफ द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स सिचुएटेड इन बीजापुर इट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट द ऑप्शन आर केरला तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तेलंगाना और कर्नाटका तरुण बोल रहे हैं कर्नाटका चलिए देखते हैं तो ये जो आपकी गोल गंबज की अभी जो क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आई है तो ये क्वेश्चन आपकी स्ट्रैटिक की क्वेश्चन है 
बट वाई दिस गोल गंबा जी क्यों पूछा गया अभी द रीजन वॉज द रीजन क्या है द रीजन इज द रीजन इज ऑप्टिमाइज बोल रहे कर्नाटक का तो रीजन क्या है यहां पर हम लोगों को पता होगा कि अभी जस्ट अनाउंस किया गया टेन मॉन्यूमेंट्स को टेन मॉन्यूमेंट्स की जो टाइमिंग है दैट विल लिव फ्रॉम मॉर्निंग नाइन ए एम वो जो शाम में साढ़े चार पाँच या छः बजे तक बंद हो जाती थी अब वो है मॉर्निंग नाइन ए एम टू एट नाइट नाइन पी एम तक वो ओपन रहेगी जिसे आप मूव कर सकते हो जिसे आप देख सकते हो तो यहाँ पे गोल गुम्बज कहाँ पे सिचुएटेड है बीजापुर में ये आपका क्वेश्चन है तो गोल गुम्बज के अलावा जो दस मॉन्यूमेंट्स है उसमें कुछ मॉन्यूमेंट्स जो हम लोगों ने क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस किया था मन महल हम लोगों ने डिस्कस किया था वाराणसी पे आप लोगों ने आंसर भी दिया था शेख चिली स्टॉम है कुरुक्षेत्र में वो भी है राज रानी टेम्पल कॉम्प्लेक्स भुवनेश्वर में है वो भी है दोलादोक टेम्पल भी खुजराहो में है और पदकल टेम्पल भी है कर्नाटका में और मारकंडे है मन महल बिल्कुल सही मारकंड महाराष्ट्र में ऐसे काफ़ी सारे दस मिल जाते हैं सबको मिला के हरियाणा कुरुक्षेत्र में सेक चिल स्टॉम है दिल्ली की मायूर टॉम भी है ठीक है सबदरगंज बिल्कुल सही तो गोल गुम्बज कहाँ पे है कर्नाटक का हमारे पास दो एंस, दो लोगों ने आंसर दिया इसका आंसर तो दोनों लोगों की आंसर बिल्कुल सही है तो कर्नाटक इज द राइट आंसर चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों विच आर द फ्लोइंग पब्लिक सेक्टर बैंक विच आर द फ्लोइंग पब्लिक सेक्टर बैंक पी एस बीज रिपोर्टेड ए स्टैंड एलॉन नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेल्व करोड़ दो हजार तीन सौ बारह करोड़ कौन सी पब्लिक सेक्टर बैंक की नेट प्रॉफिट है इन द फर्स्ट क्वार्टर इन डेट इन जून थर्टी ट्वेंटी नाइनटीन इट इज हेड क्वार्टर इन मुंबई द ऑप्शन आर पंजाब नेशनल बैंक इलाहाबाद बैंक केनरा बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑप्टिकेंस बोल रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक यस सुनीता मैम कर्नाटक इज द राइट आंसर यू हैव गिवन द राइट आंसर वेरी गुड ऑप्टिमस बोल रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक तो आपको मैं ये बता दूं ऑप्टिमस बोल रहे नाउ सॉरी आप एस बी आई इट्स नॉट अबाउट सॉरी कूल ऑप्टिमस इट्स ओके चलिए हम लोग यहां बात करते हैं ऑप्टिमस आई एम गोइंग विथ यू एस बी आई आप मैं इसलिए सोच रहा था कि आपसे गलत कैसे हो गया क्योंकि यू ऑलवेज यूज टू गिव द राइट आंसर यस सुनीता मैम फिफ्थ ऑप्शन इज द राइट फिफ्थ ऑप्शन इज राइट तो मैं अगर एस के बारे में बता दूं रजनीश कुमार इसके सीईओ अभी हैं और इसके बारे में नेट प्रॉफिट के बारे में अगर बात किया जाए तो नेट प्रॉफिट इसकी है फर्स्ट क्वार्टर में दैट इज इन डेट ऑन जन जून थर्टी ट्वेंटी नाइनटीन तो इसकी नेट प्रॉफिट है दो हजार तीन सौ बारह रुपीज करोड़ टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेल्व करोड़ जो लास्ट जो इसी क्वार्टर में जो इसकी जो लॉस थी इसके लॉस कितनी थी फोर थाउजेंड एट हंड्रेड सेवेंटी सिक्स करोड़ इसकी लॉस थी नो इट हैज गेन एंड इट हैज बाउंस बैक विद द प्रोफिट विद द नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज टू हंड्रेड टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेल्व करोड़ मूविंग ऑन सेवन क्वेश्चन ऑफ द डे ऑन योर स्क्रीन हियर इट इज द टोटल ग्रॉस रिवेन्यू कलेक्टेड सेवन क्वेश्चन राइट थ्री सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस देर आर थ्री सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस सी पी एस ईज हैव सेट अप ए ज्वाइंट वेंचर कंपनी खनजी विदेश इंडिया लिमिटेड खान जी विदेश इंडिया लिमिटेड दैट इज काबिल इन शॉर्ट हैंड टू इंश्योर सप्लाई ऑफ स्किल्ड मैन पावर इन द मार्केट कटिंग एज टेक्नोलॉजी टू स्टार्टअप इनोवेटिव सिस्टम टू कंट्रोल पॉल्यूशन क्रिटिकल मिनरल्स टू इंडियन डोमेस्टिक मार्केट क्रिटिकल डिफेंस सिस्टम टू इंडियन आर्म फोर्सेज तो यहाँ पे तीन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज ने खान जी किसके साथ पी एन बी प्रॉफिट अराउंड वन थाउजेंड करोड़ यस ऑप्टीमस बिल्कुल सही इसके कारण पीएनबी की जो शेयर है अभी जबरदस्त रेज हो गई बिकॉज दैट वाज इन डेट लॉट्स ऑफ टाइम एंड काफी टाइम से वो लॉस में थी तो खान जी विदेश इंडिया लिमिटेड के साथ तीन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज ने एक एग्रीमेंट साइन किया तो वो एग्रीमेंट किस लिए साइन किया टू इंश्योर सप्लाई ऑफ स्किल्ड मैन पावर इन द मार्केट कटिंग एज टेक्नोलॉजी टू स्टार्टअप इनोवेटिव सिस्टम टू कंट्रोल पॉल्यूशन क्रिटिकल मिनरल्स टू इंडियन डोमेस्टिक मार्केट और क्रिटिकल डिफेंस सिस्टम टू इंडियन आर्म फोर्सेज चलिए आंसर बताइए तब तो तक मैं आपको ये बता दूं कि ये जो तीन जो एस पी सी पी एस ईज हैं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं उनके अगर नाम के बारे में बात करें तो एन ए सी एल एक है दूसरी ये एस सी एल और तीसरी ये एम ई सी एल 
तो एम ई और एस है क्या तो नेशनल अल्मोनियम कंपनी लिमिटेड सॉरी नेशनल अल्मोनियम कंपनी लिमिटेड एंड नेशनल अल्मोनियम कंपनी लिमिटेड के बाद हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड दिस इज दिस आर द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज दिस आर द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज द नेम ऑफ द फर्स्ट विच हैव साइंड विद द खानजी विद एस इंडिया लिमिटेड दिस काविल द नेम ऑफ द फर्स्ट आर एन एस सी एल दैट इज दिस इज नॉट सोडियम कैल कोलोराइड दैट इज साल्ट इट इज नेशनल अल्मोनियम कंपनी लिमिटेड एंड सेकेंड वन इज हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट थर्ड वन दैट इज मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड सो दीज आर द्री सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज दीज आर द्री सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज विच हैव साइन द एग्रीमेंट विद खान जी विदेशी इंडिया लिमिटेड दैट इज दैट इज इन शॉर्ट नॉन एज नेम्ड एज काबिल चलिए तो ये किसके लिए टू इंश्योर सप्लाई ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स टू इंडियन डोमेस्टिक मार्केट तो इन लोगों का जैसे आपको बताया गया कॉपर हो गया एक अल्मोनियम हो गया एक मिनरल एक्सप्लोरेशन है तो ये जैसे यहाँ पर आपको ये मैं मैंने फुल फॉर्म बताया तो वहाँ पे आप ऑप्शन में देख सकते हो अगर आपको इसका फुल आपको नाम भी पता हो तो आप यहाँ से डायरेक्टली कोरिनेट कर सकते हो क्रिटिकल मिनरल्स टू इंडियन डोमेस्टिक मार्केट चलिए अगर इसके बारे में जो मिनरल्स के बारे में बात हो रही है तो मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस कौन है अभी जब तक मैं लिख रहा हूं तो मैं एक बार कमेंट देखूंगा फटाफट से आप बता दो मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस राइट नाउ इन द यूनियन गवर्नमेंट इज द नेम ऑफ द पर्सन इज नेम ऑफ द पर्सन इज प्रहलाद जोशी किसी ने आंसर नहीं दिया हमारे पास द नेम ऑफ द पर्सन इज प्रहलाद जोशी आई एम राइटिंग आई एम राइटिंग डाउन द नेम प्रहलाद जोशी चलिए आठवा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा द टोटल ग्रॉस रिवेन्यू कलेक्टेड द टोटल ग्रॉस रिवेन्यू कलेक्टेड अंडर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दैट इज जी एस टी इन द मंथ ऑफ जुलाई ट्वेंटी नाइनटीन वॉज तो 2019 जुलाई जुलाई के 2019 मंथ में तरुण बोल रहे हैं प्रहलाद जोशी बिल्कुल सही तरुण ऑप्टिमस बोल रहे द्रवत कॉन्स्टिटेंसी बिल्कुल सही ऑप्टिमस आपने लास्ट टाइम भी शायद बताया था यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन हमारे पास निकल कर आ रही है दो महानुभाव हमारे जो है तरुण जी और ऑप्टिमस जी थैंक यू टू ऑल टू बोथ ऑफ यू द्रवत इस कॉन्स्टिटेंसी से प्रहलाद जोशी एम एम चलिए तो टोटल ग्रॉस रेवेन्यू कलेक्टेड अंडर द अंडर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इन द मंथ ऑफ जुलाई 2019 इज या वाज द ऑप्शन आर ऑन योर स्क्रीन आप लोग ऑप्शन देख सकते हो यहां पे तब तक मैं थोड़ा आपको ब्रीफ कर दूं जीएसटी मैंने पहले ही बोला एक जुलाई को दूसरी उसकी ऑप्शन थ्री बोल रहे हैं ऑप्टिमस चले देखते हैं तो मैं आपको इसके, इसके बारे में शॉर्ट में आपको बताता हूँ थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ चीज कुछ फैक्ट कि अमाउंट जो टोटल जो जीएसटी के अंदर आता है उसके अंदर प्रशांत बोल रहे हैं नमस्कार सर नमस्कार प्रशांत जी इसके अंदर जो आता है तीन तरह की चीज आती है जीएसटी के अंदर फर्स्ट वन इज सी जीएसटी दैट इज सेंट्रल जीएसटी सेकंड वन इज स्टेट जीएसटी एंड थर्ड वन इज इंटीग्रेटेड जीएसटी तो ये तीन तरह के जीएसटी आती है जो कलेक्शन होती है अगर बात करें सेंट्रल जीएसटी के बारे में तो सेंट्रल जीएसटी की कलेक्शन अभी हुई है अराउंड एटीन थाउजेंड आई मीन इन शॉर्ट आई एम राइटिंग अराउंड 18,000 कलेक्शन हुई है सेंट्रल जीएसटी में अगर बात करें स्टेट जीएसटी के बारे में तो स्टेट जीएसटी में अराउंड 25,000 अराउंड 25,000 स्टेट जीएसटी में और इंटीग्रेटेड जीएसटी के बारे में बात करें अराउंड 51,000 अगर आप इसे प्लस करें तो आपको ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि इसकी प्लस करने के बाद टोटल जीएसटी कहाँ पे है इसके अलावा जो और भी जो सेस का पार्ट आता है जीएसटी के अंदर एक मैं छूट गया था सेस भी आता है तो सेस के बारे में अगर बात करें दिस वन इज फिफ्टी वन थाउजेंड अगर सेस के बारे में बात करें तो सेस में टोटल कलेक्शन कितनी हुई तो, सेस में टोटल कलेक्शन अराउंड टेन थाउजेंड की हुई है Now, if you sum all of these, you will get the exact, the real about answer. 
तो राइट आंसर इज हमारे पास आंसर किन्होंने दिया राइट right आंसर हमारे पास ऑप्टिमस सिर्फ एक मात्र है जिन्होंने आंसर दिया ऑप्टिमस आपका आंसर बिल्कुल सही है और हम आपके साथ चल रहे हैं तो जुलाई 2018 में अगर बात करें टोटल कलेक्शन की वन लैख टू थाउजेंड एटी थ्री करोड़ इन जुलाई 2019 अगर जुलाई 2018 के बारे में बात करें दैट इज अराउंड नाइन्टी सेवन थाउजेंड की कलेक्शन हुई थी अराउंड नाइन्टी सेवन और यू कैन से इन एग्जैक्ट टर्म नाइन्टी सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड एटी थ्री करो फोर हंड्रेड एटी थ्री चलिए करोड़ रुपीज की टोटल कलेक्शन हुई थी वहां पर नाइन क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाइन्थ क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन हियर इट इज वन नेशन वन राशन कार्ड वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम हैज बीन इंप्लीमेंटेड ऑन पायलट बेसिस इन फोर स्टेट विच द फ्लोइंग इज नॉट वन ऑफ द स्टेट्स द ऑप्शन आर केरला गुजरात महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश तेलंगाना तो जो फूड मिनिस्टर राम बिलास पासवान है इन्होंने पहले ही आपको इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि वन नेशन एक नेशन और एक राशन कार्ड होना चाहिए दैट विल दैट इज वन नेशन एंड वन राशन कार्ड ऑप्टिमस बोल रहे हैं केरला चले देखते हैं तो इसको बोलते हैं ओ एन ओ आर सी इन शॉर्ट वन नेशन वन राशन कार्ड दिट हैज बीन अनाउंस्ड बाय फूड मिनिस्टर राम बिलास पासवान ही इज फ्रॉम बिहार बिहार से हैं ये राम बिलास पासवान तो राम बिलास पासवान ने अनाउंस किया था ओ एन ओ आर सी दैट इज वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम इसमें क्या बताया गया था तो ये अनेबल करती इट विल हेल्प इट विल अनेबल माइग्रेंट्स जो माइग्रेंट्स हैं उनको सीमलेसली एक्सेस इंटाइटलमेंट तो, तो उसकी जो आप जैसे गवर्नमेंट काफी सारी सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट के बहुत सारी बेनिफिट्स मिलती एंड दिस विल ओ एन ओ आर सी दैट इज वन वन नेशन वन राशन कार्ड विल प्रोवाइड दैट कार्ड विल प्रोवाइड प्रीति बोल रही आंध्र प्रदेश वेलकम प्रीति दिस ओ एन ओ आर सी वन नेशन वन राशन कार्ड विल हेल्प वाट हेल्प दैट विल हेल्प ऑल द बेनिफिशरीज टू गेट देयर कोटा ऑफ ग्रेन्स टू गेट देयर कोटा of oils to get their quota of kerosene and so on to ye to abhi jo pilot basis start hua hai wo gujarat se start hua hai and maharashtra andhra pradesh and telangana to priti bol rahi hai telangana uh, priti bol rahi andhra pradesh no ma'am uh, andhra pradesh se ye char pilot basis char state se ye pilot basis pe start kiya gaya hai usme one of these a uh, andhra pradesh as well to andhra pradesh maharashtra महाराष्ट्र महाराष्ट्र का स्पेलिंग में आप ये डाल लो महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ओके चलिए द लास्ट क्वेश्चन दिस वॉज द नाइन्थ क्वेश्चन एंड ऑन इज इन द लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन ऑन द डे द नीदरलैंड्स द नीदरलैंड्स हैज बेन्ड फेस कवरिंग क्लोथिंग्स तो चेहरे ढक कर काफी जो बुरखा जिसे हम लोग बोलते हैं निकाब फेस कवरिंग क्लोथिंग सच एज बुरखा और निकाब इन पब्लिक बिल्डिंग्स एंड ऑन ट्रांसपोर्ट हैज बीन बैंड इन नीदरलैंड्स नीदरलैंड्स जिसकी कैपिटल है एम्स्टरडम एम्स्टरडम इज द कैपिटल ऑफ नीदरलैंड्स सो द क्वेश्चन इज तरुण बोल रहे हैं यूरो सो क्वेश्चन इज व्हाट इज द करेंसी ऑफ नीदरलैंड ऑप्शन आर फ्रैंक यूरो पेसो लीरा और क्रोना ऑप्टिमस ये बोल रहे हैं यूरो चलिए हम आप दोनों के साथ चलते हैं तो नीदरलैंड ने बैन किया है क्या फेस कवरिंग क्लॉथिंग तो कहां पर तो पब्लिक बिल्डिंग्स में एंड ऑन ट्रांसपोर्ट तो नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टरडम एंड द करेंसी ऑफ नीदरलैंड इज यूरो तो यूरो जोन में आती है नीदरलैंड सो दिस वॉज द राइट आंसर फॉर बोथ ऑफ यू ऑप्टिमस एज वेल एज तरुण तो एट लास्ट बिफोर एंडिंग दिस सेशन कहते हैं दोस्तों Once you replace negative thoughts from your day, from your mind, from your health with the positive ones, तो अगर आप replace कर दो 
negative thoughts ko negative attitude ko negative temperament ko with the positive ones then you will start having positive results so that's it for the day agar aapko positive result chahiye to try to replace your negative thoughts negative attitudes or negative temperaments with the positive ones then you will be definitely able to get the positive results the once you are getting the positive results you will definitely getting your success you will definitely being able to see the goal at the right time and you will definitely able to you are definitely going to be achieve that you what was your goal so that's it for the day thank you sir thank you optimus and very warm welcome to all of you ki aap log aaye yahan par acha laga hame ummeed karte hain aap hamare sath hamesha judo agar aapko pasand aaya to please do like and share this video and subscribe to this bsc live youtube channel chale that's it for the day thank you have a nice day bye bye have enjoy enjoy learning